అండి నేను మీ ప్రవీణాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రవీణ హోమ్లీ టాక్స్ ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు కూడా బాగున్నారనే నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా వచ్చేసి మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఈవేళ మన టాపిక్ వచ్చేసి నన్ను చాలా రోజుల నుంచి చాలామంది అడుగుతున్న టాపిక్ వెయిట్ లాస్ డైట్ అనమాట నన్ను అందరూ అడుగుతున్నారు అక్క మీరు ఏం డైట్ తీసుకుంటున్నారు వెయిట్ లాస్ టిప్స్ ఏవైనా చెప్పరా అని అడుగుతున్నారు అనమాట సో నేను తీసుకుండే డైట్ని మీతో షేర్ చేసుకున్నాను అదేంటి అనేది మార్నింగ్ టు నైట్ అంటే నేను నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి పడుకునే వరకు నేను తీసుకుండే డైట్ని అయితే మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇదేంటి అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నా వెయిట్ లాస్ జర్నీ అని చెప్పచ్చు అనమాట నేను దాదాపు మా పెద్ద పాప పుట్టినప్పుడు నేను అంత వెయిట్ గెయిన్ కాలేదు నార్మల్గానే ఉన్నాను మా చిన్న పాప పుట్ ఐ మీన్ ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను నార్మల్గానే ఉన్నాను అనమాట అంటే జాబ్ చేస్తూ ఉన్నాను కదా అంటే ఎంత వెయిట్ ఉండాలో అంతనే ఉన్నాను అనమాట అండ్ డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా డెలివరీ అయిన ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కూడా అంటే టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఏమీ లావ్ అయిపోరు అనుకోండి బట్ ఏంటి అంటే ఒక వన్ మంత్ వరకు కూడా బాగానే ఉన్నాను వన్ మంత్ తర్వాత నేను తినడం స్టార్ట్ చేశాను తినడం స్టార్ట్ చేయడంతో పాటు నా బాడీ కూడా ఆటోమేటిక్గా పెరగడం స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఏంటి అంటే సీజర్ కదా బాగా ఫుల్కు తినేసేదాన్ని అనమాట ఫుల్కు అన్నం తినేసేదాన్ని అట్ ద సేమ్ టైం వాటర్ కూడా బాగా తీసుకున్నాను నేను ఆ టైంలో అన్నం ఎంత బాగా తిన్నానో అంత లావు కూడా వచ్చి నాకు పాప పుట్టిన ఒక ఎయిట్ నైన్ మంత్స్కి నేను మళ్ళీ అగైన్ జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాను జాబ్ దాదాపు నేను పాప పుట్టిన తర్వాత టూ ఇయర్స్ చేశాను టూ ఇయర్స్ కూడా నేను ఏ మాత్రం వెయిట్ లాస్ అనేది కాలేదనమాట యాజ్ యూజువల్ తినడము కాలేజ్కి వెళ్ళడము ఆ వర్క్ టెన్షన్లో ఉండడము పిల్లల్ని చూసుకోవడం అలానే సరిపోయింది బట్ ఏదో ఒక కేజీ రెండు కేజీలు తగ్గాను ఆ టూ ఇయర్స్ కాంగా బట్ వెయిట్ కూడా నేనేం పెరగలేదు అట్లని వెయిట్ కూడా తగ్గలేదనమాట తర్వాత మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను వెయిట్ లాస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేశాను అనమాట వెయిట్ లాస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ మంచి హెల్తీ డైట్ తీసుకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైం నేను మంచిగా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేశాను ఏమీ లేదు నేను వాకింగే చేశాను మాకైతే జిమ్ మాకు ఇక్కడ అవైలబుల్ లేదనమాట మేము ఉండే దగ్గర నుంచి దాదాపు ఒక ఎయిట్ నైన్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి సో నేను అందుకని జిమ్ ప్రిఫర్ చేయలేదు యోగా కూడా ఒక టూ త్రీ మంత్స్ వెళ్ళాను బట్ నాకు టైమింగ్స్ సెట్ కాలేదనమాట అప్పటికి చిన్న పాపకి టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఇయర్స్ అనుకుంటాను అది కూడా ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ వెళ్ళాను బట్ యోగా చేయడం వల్ల కూడా నాకు చాలా మంచి బెనిఫిట్ రిజల్ట్ వచ్చిందనమాట బట్ నేనేమనుకున్నానంటే ఇలా జరగడంతో వాకింగ్ బెట్ బెస్ట్ అని తీసుకొని వాకింగ్కి వెళ్ళాను దాదాపు ఒక సిక్స్ కిలోమీటర్స్ నడిచేదాన్ని అట్ ద సేమ్ టైం మా పాప వాళ్ళని పికప్కి డ్రాపింగ్కి దగ్గరే కదా బై వాకే వెళ్ళేదాన్ని అనమాట అట్ ద సేమ్ టైం మంచి హెల్దీ డైట్ తీసుకున్నాను ఆ డైట్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ఖచ్చితంగా అయితే నేను డైటింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఎంత ఉన్నానంటే వెయిట్ సెవెంటీ వన్ అలా ఉన్నాను అనమాట సెవెంటీనో సెవెంటీ వన్ ఉన్నాను పర్ఫెక్ట్గా అయితే సెవెంటీలో ఉన్నాను తర్వాత నేను డైట్ చేసిన ఒక టూ త్రీ మంత్స్కి వాకింగ్ చేస్తూ పర్ఫెక్ట్గా కంటిన్యూగా చేసిన తర్వాత అంటే ఫస్ట్లో కూడా డైట్ చేసేదాన్ని అంటే ఫుడ్ మాత్రమే డైట్ చేసేదాన్ని అనమాట ఫుడ్ మాత్రమే డైట్ చేసేటప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే కొంచెం లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్ అనిపించింది అనమాట బాడీ అంతా వెయిట్ తగ్గిపోయింది బట్ స్టమక్ దగ్గరకు వచ్చే మాత్రం స్టమక్ మాత్రం తెలిసేది అనమాట అంటే మొత్తం మీద ఏవైనా టాప్స్ వేసుకున్న లేకపోతే సారీస్ వేసుకున్న అలా తెలిసేది అనమాట కానీ అప్పుడు నేను ఏంటి ఏమి అని అంత కనుక్కుంటే ఫైనల్కి ఏం తెలిసిందంటే కంపల్సరీ వాకింగ్ కూడా ఉండాలి ఐ మీన్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఏదైనా వాకింగ్ కానీ యోగా కానీ ఏదైనా ఉండొచ్చు అప్పుడు నేను వాకింగ్ అనే ఆప్షన్ని తీసుకున్నాను ఎందుకనేది కూడా చెప్పాను కదా ఇలాగా నాకు ఇంకా చిన్నపిల్లలు జిమ్ అనేది కష్టం అయిపోయింది సో అందుకనేసి వాకింగ్ వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేసిన వన్ మంత్కే వాకింగ్కి వెళ్తూ నేను తీసుకుండే డైట్ని తీసుకుంటూ కొంచెం ఇంట్లో పనులు చేసుకోవడం వల్ల నాకు వెయిట్ లాస్ అనేది చాలా తెలిసింది అదేంటి అనేది మీకు చెప్తాను కంపల్సరీ అయితే ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫుడ్ అయితే ఫార్టీ పర్సెంట్ వాకింగ్ కూడా చేయాలి ఇది మాత్రం పక్క ఇది మీరు వాకింగ్ అయినా చేయండి లేకపోతే జిమ్ కైనా వెళ్ళండి యోగా అయినా వెళ్ళండి ఏది మాకు కుదరదు అంటే కనీసం సూర్య నమస్కారాలు అయినా చేయండి కనీసం కాదు సూర్య నమస్కారాలు చేస్తే ఎంతో బెనిఫిట్స్ ఉంటాయన్నమాట అస్సలు స్టమక్ అనేది ఏ మాత్రం ఉండదు ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సూర్య నమస్కారాలు అంత పవర్ఫుల్ ఒక ఫోర్ ఫ
ఒక థర్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ మినిట్స్ పడుతుంది అనమాట ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ సూర్య నమస్కారాలు మనం చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే అంతే ఏనా చాలానే మనకు మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నమాట ఓకేనా ఇప్పటికే ఎక్కువైపోయింది అండ్ ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కొంచెం లెంతీగానే ఉంటుంది ఈ మధ్య నేను మీరు చెప్పారని వీడియోస్ ఏవి లెంతీగా చేయట్లేదు చాలానే తగ్గించేస్తాను అనమాట ఈ వీడియో అయితే కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే డీటెయిల్డ్గా చెప్పాలి కదా సో మీరైతే స్కిప్ చేయకుండా చూ చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది మంచి హెల్దీ డైట్ అనమాట సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంటుంది ఓకేనా లేట్ చేయకుండా మనమైతే వెళ్ళిపోదాం టాపిక్ లేట్ హార్డ్గానే ఉంటుంది బట్ మనం వెయిట్ లాస్ తగ్గాలి అనే సంకల్పం ఉంటే ఇది మనకు హార్డ్ అనేది అస్సలు అనిపించదు సో ఖచ్చితంగా అయితే పాటి చేసేయండి ఎండింగ్ వరకు అయితే చూసేసేయండి అండ్ ముందుగా ఏంటి అంటే మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అట్లే ఓ లైక్ ఇచ్చేసేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి ఈ వీడియో వల్ల చాలానే యూజ్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటి అంటే పక్కనే ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసేసేయండి అంటే గంట కొట్టేసేయండి గంట కొట్టడం వల్ల ఏంటి అంటే నేను చేసే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ అయితే మీకు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట సో ఇంకైతే అస్సలు లేట్ చేయను టాపిక్ లెక్క వెళ్ళిపోదాం షూర్గా నేను వచ్చేసి నా డైట్ గురించి చెప్తున్నాను కదా అదే చెప్తాను అనమాట నేను ఎగ్జాక్ట్గా ఐదు గంటలకు లేస్తాను ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేస్తాను ఫైవ్ ఆర్ ఫైవ్ టెన్ కలా లేస్తాను లేచి ఇమీడియట్లీ బ్రష్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ గోరు వెచ్చగా వాటర్ తీసుకుంటాను అనమాట తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా మా మొత్తం మా అపార్ట్మెంట్లో ఉండే వాళ్ళందరం ఏం చేస్తామంటే వాకింగ్కి వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళిపోతాం అందరం కలుసుకొని వెళ్ళిపోతాము వెళ్ళేటప్పుడు ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది రిటర్న్ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు అగైన్ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఆన్ ద వే మళ్ళీ మేము పాలు తీసుకోవడానికి వెళ్తాం అనమాట అది ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ ఉంటుంది అంటే టోటల్గా మేము సిక్స్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ వాకింగ్ చేసేస్తాం వాకింగ్ తిరిగి మేము వాకింగ్కి రిటర్న్ అయిపోవడానికి మాకు టైం ఎంత ఉంటుందంటే సిక్స్ అలా అయిపోతుంది సిక్స్కి ఇంటికి వచ్చేసిన వెంటనే ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అలాగా సేపు ఫ్యాన్ వేసుకొని కూర్చునేస్తాను చాలా అలసట అయిపోతుంది అనమాట వాకింగ్ బాగా ఫాస్ట్గా చేస్తాం అందరము చాలా ఫాస్ట్గా చేస్తాము వచ్చిన తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ అయిపోయినా ఇమీడియట్గా నేనేం చేస్తాను అనేది మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను నేను టెన్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాటర్ డీటాక్స్ వాటర్ తీసుకుంటాను డీటాక్స్ వాటర్ అంటే ఏంటి అనేది మీరు ఇప్పుడు చూసేసేయండి ఆ డీటాక్స్ వాటరు అనే ప్రిపరేషన్ అయితే నేను చూపించట్లేదు ఆల్రెడీ నేనైతే ఒక వీడియో చేశాను అది మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను అండ్ వీడియో ఎండింగ్లో కూడా వీడియో అనేది అటాచ్ చేస్తాను అదైతే మీరు చూసేసేయండి ఆ డీటాక్స్ వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల మనకేంటో బెనిఫిట్స్ ఆ వీడియోలో నేను మీకు చెప్తాను ఓకేనా చూసేసేయండి అయితే డీటాక్స్ వాటర్ వల్ల చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అదేంటి అంటే ఫస్ట్ అనేది వెయిట్ లాస్ అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటి అంటే మన బాడీలో ఉన్న బ్యాడ్ టాక్సిన్స్ అంతా రిమూవ్ చేసేస్తుంది అనమాట ఫ్లష్ చేసేస్తుంది డీటాక్స్ వాటరు మన బాడీ మన బాడీకి పిహెచ్ బ్యాలెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంటు అది మంచిగా బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తుంది అనమాట పిహెచ్ బ్యాలెన్స్ అనేది అంటే మెటబాలిజాన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉంచుతుంది మంచిగా డైజెక్షన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అనమాట మంచి ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ కూడా అని చెప్పచ్చు ఎనర్జీ లెవెల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది గ్లాస్ వాటర్ కూడా మళ్ళీ తీసుకుంటాను మనకి వెయిట్ లాస్లో వాటర్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు వాటరు అది ఇంకా మీ టైమింగ్ని మీ దానికి సెట్ అయ్యే ప్రకారం మీరైతే వాటర్ తీసుకోండి పర్ డే ఫోర్ లీటర్స్కి తక్కువ లేకుండా అయితే వాటర్ అయితే తీసేసుకోండి ఇప్పుడు డీటాక్స్ వాటర్ అయిపోయింది కదా సెవెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చి నేనేం చేస్తాను అంటే నట్స్ తీసుకుంటాను ఆ నట్స్ ఏంటి అంటే ఒక త్రీ వచ్చేసి వాల్నట్స్ తీసుకుంటాను ఖచ్చితంగా డైలీ ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ వచ్చేసి ఆల్మండ్స్ బాదం బాదంలో వచ్చేసి నైట్ నానబెట్టేసుకుంటాను వాటికి పొట్టు తీసేసి నట్స్ వచ్చేసి వెయిట్ లాస్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకు అనేది కూడా చెప్తాను ఈ నట్స్ తినడం వల్ల మనకు ఆకలి అనేది ఎక్కువ కాదనమాట ఎనర్జీని ఇస్తుంది ఆకలి కాదు కడుపు ఫుల్గా అనిపిస్తుంది అందుకనేసి ఇది మంచి వెయిట్ లాస్ అని చెప్పచ్చు ఇది ఇంకోటి ఏంటి అంటే మన ఏజ్ని కూడా చాలా ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనమాట ఏజ్ని కూడా అంటే తక్కువ ఏజ్ లాగా అనిపించేలాగా చేస్తుంది ఇలా చాలానే మంచి మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఎస్పెషలీ వెయిట్ లాస్ టిఫిన్ వచ్చేసి స్ప్రౌట్స్ మొలకలు ఉలవలు పెసలు తీసుకున్నాను ఉలవలు అనేది ఎముకలకి మంచి దృఢత్వాన్ని ఇస్తుంది ఇంక ఈ స్ప్రౌట్స్ వల్ల ఏంటి అంటే మనకి మంచి వెయిట్ లాస్కి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే హై ప్రోటీన్ బేస్డ్ ఫుడ్
ఫ్యాటు ఇలా మీరు మార్చుకోండి డైట్ని బట్ ప్రోటీన్ అనేది ఉండాలి కార్బ్ కార్బ్స్ అనేవి తక్కువ ఉండాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి పెసల వల్ల మెయిన్ చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి హార్ట్ డిజీజెస్ రావు న్యూ బ్లడ్ వెజల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి మంచిగా బ్లడ్ సర్కులేషన్ జరుగుతుంది సో ఇలా బెనిఫిట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇది హై ప్రోటీన్ బేస్డ్ అనమాట స్ప్రౌట్స్తో పాటు నేను వచ్చేసి మీకు ఫ్రూట్స్ చూపించాను కదా వారంలో ఆ ఫ్రూట్స్ బదులు ఈ జ్యూస్ తీసుకోండి ఒక వారంలో టూ డేస్ ఆర్ త్రీ డేస్ ఈ జ్యూస్ తీసుకోండి ఈ జ్యూస్ వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయనేది నేను వీడియో చేశాను ఇంకా లెంతి అయిపోతుంది అది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను చూడండి ఇది బీట్రూట్ క్యారెట్ అల్లంతో చేసిన జ్యూస్ కొంచెం పుదీనా కూడా వేసామన్నమాట ఇది ఇది ఎంతో హెల్త్ని ఇస్తుంది ఎంత ఇస్తుంది అంటే మన బాడీలో బ్యాడ్ టాక్సిన్స్ అంతా ఫ్లెష్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి అంటే మంచి వెయిట్ లాస్ జ్యూసు ఎన్నో క్యాన్సర్స్ని అరికడుతుందని మన రీసెంట్గా రీసెర్చ్లో కూడా వచ్చిందనమాట ఈ జ్యూస్ గురించి సో ఈ జ్యూస్ని అనేది ఖచ్చితంగా మీరు వారంలో టూ డేస్ ఆర్ త్రీ డేస్ తీసుకోండి టిఫిన్తో పాటే తీసుకోండి ఇది కూడా ఆ పండ్లు ఏవైనా స్కిప్ చేసి ఇది యాడ్ చేసుకోండి అందుకనేసి నేను చెప్తున్నాను అనమాట చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఈ జ్యూస్లో ఒక వీక్లో టూ డేస్ మాత్రం ఈ జ్యూస్ మీరు తీసుకోండి కదా అన్నం తినే ఒకటిన్నర గంట ముందు గ్రీన్ టీ తీసుకోమన్నారు మీరు ఎప్పుడైనా అంటే అన్నం తినే ముందు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ముందు గ్రీన్ టీ తీసుకోండి గ్రీన్ టీ తాగిన ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వాటర్ అలా ఏం తీసుకోకండి అని చెప్పారు నేను అలానే కంటిన్యూ అయిపోయాను అనమాట నేను వచ్చి ఎగ్జాక్ట్గా లెవెన్కి తీసుకుంటాను అనమాట గ్రీన్ టీ లెవెన్కి ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అంటే ట్వెల్వ్ థర్టీకి అంతా మేము లంచ్ అనేది కంప్లీట్ చేసేస్తాం మెయిన్ మెయిన్ ఈ వెయిట్ లాస్ డైట్లో ఏంటి అంటే టైం టు టైం ఫుడ్ అయితే పక్కగా తీసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అది ఎలా అంటే మా పిల్లలకు కూడా పెట్టకుండా ఫస్ట్ నేనే టైం టు టైం తినేస్తాను అనమాట డైట్ పాటించేటప్పుడైతే నేను అలా చేసేసి చేసేస్తాను అనమాట అదేంటి అంటే మార్నింగు ఎయిట్కి అలాగా అంతా మొత్తం నట్స్ సెవెన్ తినేస్తాను కదా ఎయిట్కి స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట నేను స్ప్రౌట్స్ స్ప్రౌట్స్ బాగా నమిలి తినేదాన్ని అనమాట స్ప్రౌట్స్ బాగా నమలాలి కూడా అలా ఆ ప్రాసెస్లో నాకు ఎయిట్ టు ఎయిట్ థర్టీ టు ఎయిట్ ఫార్టీ అలా వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా లెవెన్ అయింది అనమాట లెవెన్కి నేను వచ్చేసి గ్రీన్ టీ వన్ కప్ ఆఫ్ గ్రీన్ టీ తీసుకుంటున్నాను నేను పర్ డే వన్ కప్ ఆఫ్ గ్రీన్ టీనే తీసుకుంటాను నేను అంతకు మించి ఎక్కువ తీసుకోను అనమాట అది ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ డీటాక్స్ వాటర్ అనేది తీసుకుంటాను జ్యూస్ అనేది తీసుకుంటాను కదా ఇవంతా మంచి వెయిట్ లాస్ డ్రింక్సే అనమాట సో అందుకనేసి నేను గ్రీన్ టీ ఒకటి తీసుకుంటాను చాలా మంచి వెయిట్ లాస్ డ్రింక్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఈ గ్రీన్ టీ అనేది ఇది లెవెన్కే ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అంటే మన మార్నింగ్ టిఫిన్ తిన్న తర్వాత అండ్ లంచ్కు మధ్యలో తీసుకోవాలన్నమాట అలా తీసుకుంటే చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అనేసి నాకు తెలిసింది సో అందుకనేసి నేను అలా తీసుకుంటాను మీరు కూడా ఇలానే తీసుకోండి ఏమీ కాదనమాట గ్రీన్ టీ అనేది చూడండి ఇంకా ఏదైనా ఏ బ్రాండ్ అయినా అది మీ ఆప్షన్ అనమాట బ్యాగ్స్ అయినా తీసుకోండి లేకపోతే గ్రీన్ టీ ఆకులు దొరుకుతాయి అవైనా తీసుకోండి ఎలా అవైలబిలిటీలో ఉంటే మీకు మీరు అలా తీసుకోండి బట్ గ్రీన్ టీ అయితే వన్ కప్ ఆఫ్ గ్రీన్ టీ డైలీ మీ డైట్లో ఖచ్చితంగా చేర్చుకోండి ఇప్పుడు వచ్చేసి గ్రీన్ టీ అయిపోయింది కదా గ్రీన్ టీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఏమీ తీసుకోకండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వాటర్ కానీ అలా ఏమీ తీసుకోకండి ఎందుకంటే ఆ గ్రీన్ టీ అనేది మనకు బాడీలో మంచిగా అబ్జార్బ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఏమీ తీసుకోకండి అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే మీరు డైటింగ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫుడ్ టైమింగ్స్ పాటించాలి ఫ్రెండ్స్ మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ టు ఎయిట్ థర్టీ లోపలే టిఫిన్ తీసుకోవాలి ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టు ట్వెల్వ్ థర్టీ లోపల తీసేసుకోవాలి అండ్ డిన్నర్ వచ్చేసి సిక్స్ టు సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ టు సెవెన్ సిక్స్ టు సిక్స్ థర్టీ లోపల సిక్స్ టు సెవెన్ ఆ మధ్యలో తీసేసుకోండి టైమింగ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వెయిట్ లాస్ డైట్ చేసే వాళ్ళకి ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను టైమింగ్స్ వాటరు ఇవి కొన్ని కొన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి ఇప్పుడు మనము ఇంకొచ్చేసి లంచ్ విషయానికి వస్తే ఈవేళ నేను తీసుకుండే నా వెయిట్ లాస్ డైట్లో వచ్చేసి నేను ఓట్స్తో సంగటి అండ్ సొరకాయ పప్పు కర్డ్ ఎగ్ తీసుకుంటున్నాను ఒక కప్ ఉంది అనమాట నేను మెజర్మెంట్కి మెజర్మెంట్ అనే ఏం లేదు అది వచ్చేసి ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అలా పడుతుంది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అలా పడుతుంది అనమాట ఆ కప్పు ఆ కప్పుతోనే నేను రైసు ఆ కప్పుతోనే కర్రీ ఆ కప్పుతోనే కర్డ్ అలా తీసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట అదేంటో మీరు చూసేసేయండి ఎప్పుడైనా సరే మనము వెయిట్ లాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇవి రిఫైన్ ప్రోడక్ట్స్ వై
ఇది వచ్చేసి నా లంచ్ అది ఓట్స్తో సంగటి తీసుకున్నాను నేను అది ఓట్స్ సంగటి అనమాట ఇది వచ్చేసి పెరుగు సొరకాయ పప్పు ఎగ్ సొరకాయ ఉంది పప్పు ఉంది వెజిటేబుల్ పప్పు రెండు యాడ్ అయ్యాయి పెరుగు ఇప్పుడు నేను పెరుగు గురించి మీకు ఎక్కువ చెప్తాను పెరుగు అనేది ఎక్సలెంట్ ఫ్యాట్ బర్నర్ అండి పెరు మనకు చాలా రీసెర్చ్లో అయితే ఈ మధ్య తెలిసింది వెయిట్ లాస్కి మంచిగా హెల్ప్ అవుతుందని ఎక్కువ కాల్షియం ఉంటుంది ఇది మంచి ప్రోబయాటిక్ అండి అంటే గుడ్ బ్యాక్టీరియాని ఇస్తుంది మన పొట్టలో మనకి గుడ్ బ్యాక్టీరియాని ఇచ్చే ఫుడ్ ద్వారా పెరుగు ఒక్కటే ఇంకా రిమైనింగ్ ఉన్న అవి చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటాయి బట్ పెరుగు అనేది చాలా మంచిది అనమాట ఇది నేను పెరుగు ఉప్పు లేకుండా ఇలానే తీసేసుకుంటాను ఇది వచ్చేసి ఓట్స్ సంగటి చూడండి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఓట్స్తో సంగటి బట్ కొంచెం గమ్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఓట్స్ కాబట్టి కానీ ఇలానే బాగుంటుంది నేను డైలీ ఇదే అని కాదు ఒకరోజు ప్రోటీన్ రొట్టె కానీ ఇలా జొన్న సంగటి కానీ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా తీసుకుంటూ ఉంటాను బట్ ఈవేళ వచ్చేసి ఇది అనమాట లంచ్ నేను ఒక వన్ వీక్లో టూ డేస్ ఇలా ఓట్స్తో సంగటి జొన్న జొన్న రవ్వ ఉంటుంది కదా దాంతో సంగటి చేసుకుంటాను నాకు కొంచెం సంగటి ఇష్టం అనమాట అలా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటి అంటే బేసిక్గా చెప్పాలంటే టూ బీ ఫ్రాంక్ నేను ఓట్స్ మిల్క్లో షుగర్ అలా వేసుకొని నేను తినలేను నాకు మిల్క్ ఇష్టం ఉండదు సో నేను అందుకని ఆ ఓట్స్ నేను చేస్తానంటే ఒకరోజు ఉప్మా చేసుకోవడము ఒకరోజు సంగటి చేసుకోవడము అలా చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట ఒకరోజు పులగం చేసుకోవడము లేకపోతే ఓట్స్ పౌడర్ చేసి దోశ వేసుకోవడం రొట్టె చేసుకోవడం అలా చేసుకుంటాను మనకి ఏంటి అంటే అది ఏ రూపంలో అయినా తినచ్చు బట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ ఉండాలి ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉండాలి ఇదేనమాట మనకు మెయిన్ వెయిట్ లాస్కి అనే ఆ ఫార్ములాను ఫాలో అయిపోయి అది మనం పాటిస్తే సరిపోతుంది అనమాట అది ఎలా అయినా కావచ్చు నేను ఈరోజు ఓట్స్తో సంగటి తీసుకున్నాను రేపు వచ్చి ఏం తీసుకుంటాను అంటే మిక్స్డ్ అన్ని పిండులు పట్టించేసాను అనమాట నేను జొన్నలు గోధుమలు రాగులు తర్వాత సొజ్జలు ఇవి ఇవి ఉంటాయి కదా ఇవి హరికలు ఇవి అన్ని కలిపి పిండి కొట్టించేసాం అనమాట దాంతో చపాతి అంటే ఐ మీన్ పుల్కా చేసుకుంటాను పిండి కూడా చపాతి అంత రౌండ్ షేప్లో రాదు అన్ని స్మూత్ పౌడర్స్ కదా అవి బట్ టేస్ట్ బాగానే ఉంటుంది అది కర్రీస్ కూడా ఏంటి అంటే ఈరోజు పప్పుతో పాటు సొరకాయ వేశాను కాబట్టి వెజిటేబుల్ వచ్చింది ప్రోటీన్ పప్పు నీది కాబట్టి ఒకటే చేసేసాను అనమాట ఎగ్ అయితే డైలీ తీసుకుంటాను వీక్లో టూ డేస్ ఎగ్ అనేది తినను అది మండే సాటర్డే ఎగ్ తీసుకోమన్నమాట మేము రిమైనింగ్ డేస్లో ఎగ్ కన్ఫామ్గా ఉంటుంది ఇంట్లో అందరూ ఈ డైట్ అంటే ఇది నేను ఒక్కదాన్నే కాదు మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఇదే ఫాలో అయిపోతారు అనమాట మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ బట్ ఏంటి అంటే నేను ఓట్స్తో తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు రైస్ తీసుకుంటారు కర్రీస్ అయితే యాజ్ యూజువల్గా అందరికి ఒకేలాగా చేసుకుంటాము ఆయిల్ తక్కువ యూస్ చేస్తాము ఇలానే చేసుకుంటాం అనమాట కర్డ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ విషయము కర్డ్ తీసుకోవడం వల్ల చాలామంది వెయిట్ లాస్ అయిపోతారు పెరుగు తినకూడదు అని ఇలా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అలా లేదు కర్డ్ అనేది ఫ్యాట్ బర్నర్ ఫ్రెండ్ పెరుగు తీసుకోకపోతే ఎస్పెషలీ మన లేడీస్కి లేడీస్కైనా జెంట్స్కైనా ఎవరికైనా కావచ్చు కౌడ్ తీసుకోకపోతే చాలా ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి బాడీలోకి వస్తాయి పెరుగు అనేది మంచి ప్రోబయాటిక్ ఫుడ్ అనమాట గుడ్ బ్యాక్టీరియాని డెవలప్ చేస్తుంది మన పొట్టో మంచి ఫ్రెండ్లీ నేచర్తో ఉంటుంది పెరుగు అనేది మన గుడ్ బ్యాక్టీరియా దేంట్లో ఉంటుంది అంటే ఒక పెరుగులోనే ఉంటుంది ఉంటుంది రిమైనింగ్ వాటర్ కొంచెం అనేది ఉంటుంది బట్ పెరుగులో ఉండే అంత దేంట్లో ఉండదు అనమాట కంపల్సరీ మీరు పెరుగు తీసుకోండి నేను ఆ పెరుగు అయితే ఏ టిఫిన్స్ తీసుకున్నా ఆఫ్టర్నూన్ పెసరొట్టు తిన్నా రొట్టు తిన్నా జొన్న రొట్టు తిన్నా ఏ తిన్న పెరుగు అయితే ఒక కప్పు ఉప్పు లేకుండా తింటాను అనమాట అది కూడా ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఉప్పు వేసుకొని తినేదాన్ని మా వాడు మా చిన్నోడు మా మర్ది కొడుకు అసలు ఉప్పు లేకుండానే పెరుగు తింటాడు అనమాట బొడ్డోడు టూ ఇయర్స్ వాడు వాడు చిన్న బొడ్డోడు పెరుగు తినంగా నేను ఉప్పు లేకుండా తినడం ఏంది అని నేను ట్రై చేసి ఉప్పు లేకుండా ఒక వన్ వీక్ కష్టపడ్డాను అనమాట ఉప్పు లేకుండా తీసుకోవడం తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది మీకు కూడా సెట్ అయిపోతుంది ఉప్పు లేకుండా కర్డ్ తీసుకోండి అందులో ఉండే మంచి బెనిఫిట్స్ అన్నీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అనమాట మన బాడీ అందుకనేసి ఈ పాయింట్ చెప్పాను సో ఇదైతే లంచ్ సెషన్ అనమాట కంప్లీట్ అయిపోయింది పెరుగు అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి ఒక తాలింపు ఉండాలి అంటే వెజిటేబుల్తో అది ఏదైనా ఆ వెజిటేబుల్స్తో తాలింపు అనేది ఏది అంటే అది కూడా చెప్తాను నేను అదేది అంటే క్యాలీఫ్లవరు బ్రొకోలీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాబేజ్ బీన్స్ ఇంకా ఇంకా ఏమన్నా బట్ అంటే నేను తీసుకుంటే వాటిలో ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను అనమాట క్యాబేజ్ బ్రొకోలీ అండ్ క్యాలీఫ్లవరు బీన్స్ సొరకాయ బీరకాయ వాటర్ కంటెంట్ ఉండే బీన్స్ సొరకాయ బీరకాయ ఎక్కువ తీసుకుంటాను అనమాట అంటే సొరకాయ కూర ఇట్లా పప్పు అయితే ఇష్టంగా తింటాను కానీ రిమైనింగ్ కాయలకాయలు అయితే తినలేదు కాబట్టి చట్నీస్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాను అనమాట ఏదో ఒక
ఆకుకూరలు తీసుకోండి డైట్లో కంపల్సరీ మంచిది అనమాట ఏదో ఒక టైంలో అంత ఉడకబెట్టేసుకొని అలా అలా వేపేసుకొని తినేసేయండి అందులో కూడా ఏం వేసుకోకుండా కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఒక ఆయిల్ యూస్ చేయండి ఆయిల్ కూడా నార్మల్గా యూస్ చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు అలా అని ఆయిలే తినకపోతే మన బాడీలో గుడ్ ఫ్యాట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట ఫ్యాట్ తగ్గినా కూడా ప్రాబ్లమే గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అని రెండు ఉంటాయి గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ కంపల్సరీ మనకి నీడ్ అనమాట ఓకేనా సో ఇదైతే లంచ్ సెషన్ సక్సెస్ఫుల్గా కావాలి ఇది వచ్చేసి రాగి జావ ఫోర్ టు ఫోర్ థర్టీ అప్పుడు స్నాక్స్ లాగా అనమాట నేనేమి తీసుకోను రాగి జావే తీసుకుంటాను ఎందుకంటే రాగి జావ తీసుకోవడం వల్ల మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది పొట్ట అంతా ఫుల్గా ఉంటుంది మంచి ఎనర్జీని ఇస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం మంచి ఫైబర్ ఉంటుంది చాలా లో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఉంటాయన్నమాట ఫైనల్గా చెప్పాలంటే ద బెస్ట్ ఫుడ్ ఫర్ వెయిట్ లాస్ అని చెప్పచ్చు డెఫినెట్గా అయితే ఇది హెల్దీ ఫుడ్ అనమాట సో ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇది ప్రిఫర్ చేశాను పైగా అందరికీ రాగులు అనేది అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మంచిది ఇది ఇది తినడం వల్ల ఏంటి అంటే మనకి ఎంతో మంచిది అనమాట ఎస్పెషల్లీ హెయిర్ లాస్ వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా బాగా డెఫినెట్గా వర్క్ అవుతుంది సో ఇదైతే నేను ఫోర్ టు ఫోర్ థర్టీ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా సిక్స్ థర్టీ టు సెవెన్కి నేనైతే డిన్నర్ ఫినిష్ చేస్తాను నా డిన్నర్ ఎలా ఉంటుందనే చూడండి వెయిట్ లాస్ అప్పుడు ఎలా తీసుకుండేదాన్ని నేను వచ్చేసి ఇవి శనగలు ఈరోజు చిక్ పీస్ సలాడ్ అంటారు కదా శనగలతో సలాడ్ చేసుకుంటున్నాను చాలా ఈజీ మనం ఆయిల్ అనేది యూస్ చేయము శనగలు వచ్చేసి ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ పుదీనా కొత్తిమీర కొంచెం తీసుకున్నాను ఇంకా రిమైనింగ్ అన్నీ మీరు చూసేసేయండి ఆనియన్ టమాటో క్యారెట్ ఇలా అన్నీ తీసుకుంటాను ఎందుకు ఇది తీసుకుంటున్నాను అంటే ఎస్పెషలీ ఇది రిచ్ ప్రోటీను అండ్ ఫైబరు రెండు కలిపి ఉంటుంది అనమాట ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఫైబర్ ఉంటుంది ఫైబర్ వల్ల ఏంటి అంటే మనకు బాగా జీర్ణం అవుతుంది ప్రోటీన్ అనేది మనకి వెయిట్ లాస్ అని చెప్పచ్చు కదా సో సో టోటల్గా ఇది వెయిట్ లాస్ సలాడ్ అనమాట ఇంకా ఏంటి అంటే ఇందులో చాలా వైటమిన్స్ మినరల్స్ ఫైబర్ ప్రోటీన్ ఎన్ని ఉంటాయి చూడండి ఇందులో కాబట్టి ఇది వెరీ హెల్దీ ఫుడ్ అని చెప్పచ్చు వెయిట్ లాస్ ఫుడ్ అని కూడా చెప్పచ్చు అనమాట రెగ్యులర్గా మనం దీన్ని డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల ఏంటి అంటే మనకి చాలానే బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి క్రోనిక్ డిసీజెస్ అయితే మనకు రావు హార్ట్ డిసీజెస్ రావు కొన్ని క్యాన్సర్స్ని కూడా మంచిగా ప్రివెంట్ చేస్తుందంట ఇది మనకి ఇంకా చాలానే ఉన్నాయి ఇందులో బట్ నేనైతే వెయిట్ లాస్ పర్పస్ కోసం ఈ సలాడ్ని తీసుకున్నాను మీరు ఒకరోజు ఈ చిక్ పీస్ సలాడ్ తీసుకోండి ఇంకొక రోజు వచ్చి బొబ్బర్లు యాడ్ చేసుకోండి ఇంకొక రోజు వచ్చేసి రాజ్మా ఇంకొక రోజు వైట్ బీన్స్ ఇంకో రోజు బ్లాక్ బీన్స్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోటీన్ బేస్డ్ దినుసులు ఉంటాయి మనకు బట్ ఏంటి అంటే ఇలా చేసుకోవాలి అంటే బాగా నానపెట్టుకోవాలి నేను ఇంతకుముందు వీడియోస్లో కూడా మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను నానపెట్టుకుంటేనే పిండి పదార్థాన్ని లేకపోతే గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది నైట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే పొద్దున్న నానపెట్టేసుకోండి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేసుకోండి ప్రోటీన్ దోసెస్ పెసరట్టు ఇవి కూడా చేసుకోండి తీసుకుంటాను ఇంకా వాటర్ అనేది అది మీ ఇష్టము మీ తప్పికను బట్టి మీకు ఎప్పుడైతే దాహం వేస్తుందో అప్పుడు వాటర్ తీసుకోండి పర్టికులర్ టైంలో వాటర్ అని నేను అయితే స్పెసిఫిక్గా చెప్పలేదు ఎందుకంటే అది మనిషి మనకు ఎప్పుడు దాహం వేస్తుందో మనకి ఎప్పుడు తాగాలనిపిస్తుందో పరగడుపును మాత్రం ఒక హాఫ్ లీటర్ తీసుకోండి మార్నింగ్ నిద్ర లేవంగానే అది చాలా గుడ్ హ్యాబిట్ అనమాట వాటర్ అలా తీసుకోవడం వల్ల అండ్ ఈ డైట్ మీరు పాటిస్తూ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిజికల్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా చూడండి ఒక టూ 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 త్రీ మంత్స్లో సెవెన్ టు ఎయిట్ కేజెస్ అనేది వెయిట్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది పక్క చెయ్యండి నాకైతే అలానే అనిపించింది నేను నేను మధ్య మధ్యలో ఒక సండేస్ అలాగా అంటే నేను నాన్ వెజ్ ఎక్కువ తింటాను చాలా ఎక్కువ హెవీగా తింటాను నాన్ వెజ్ ఇంకా ఇంకా పోతే మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అయితే అమ్మ మెయిన్ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో మటన్ ఎక్కువ తింటాను అనమాట ఆ క్రమంలో అంటే మంత్లీ టూ మంత్స్కి ఒకసారి వెళ్తూ ఉంటాను నేను ఊరికి అలాగా ఆ క్రమంలో ఈ డైట్ మిస్ అయిపోవడంతో నేనైతే అంత వెయిట్ తగ్గలేకపోయాను బట్ అయితే మంచిగా వెయిట్ లాస్ అయినా ఇప్పుడు నా ప్రజెంట్ వెయిట్ వచ్చేసి సిక్స్టీ అంటే ఇప్పుడు కాదు లాక్డౌన్ ముందు ఇప్పుడైతే మేబీ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అలా ఉంటాను డైట్ అయితే అదే డైట్ బట్ వాకింగ్ అయితే చేయట్లేదు ఇంట్లో సూర్య నమస్కారాలు చేసుకుంటూ ఉన్నాను సూర్య నమస్కారాలు కూడా ఎక్కువ చేయట్లేదు థర్టీ మినిట్స్ అలా చేస్తున్నాను పిల్లలు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా మెయిన్ వాకింగ్ కూడా వెళ్ళట్లేదు ఎందుకంటే అందరూ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఊరికి వెళ్ళిపోయారు అనమాట ఎవరు తోడు లేరు అందుకనేసి వాకింగ్ అనేది అవాయిడ్ చేశాను ఇది అనమాట నా టోటల్ డైట్ వెయిట్ లాస్ జర్నీ చాలానే లెంతీ అయిపోయింది సో